Hey salut tout le monde j'espère que vous allez bien J'espère que vous êtes en forme aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Je vais vous présenter trois Vraiment trois incontournables Ils sont vraiment géniales C'est ce que vous pourrez retrouver euh, de mieux en tout cas sur le marché C'est les casques Les micro casques c'est un truc de dingue Comment ça peut changer la vie en termes Que ce soit pour des gamers Que ce soit pour euh, voilà, discuter avec vos amis Et puis en plus de ça une qualité juste géniale J'en ai pris trois parce qu'ils ont une qualité Pour moins de 100 euros Ils sont juste exceptionnels donc pour le premier, c'est celui qui fait pour moi le, le plus parler, c'est le Logitech G Pro X. J'ai pu l'avoir entre mes mains, j'ai pu l'avoir pour une dizaine, une, presque une trentaine d'heures. Génial, franchement génial. Pour vraiment avoir eu ce ressenti, le Logitech G Pro X, il a quoi Mais il, a, la, il a un microphone qui est détachable. On a euh, l'arceau qui est très confortable au niveau du dessus. Pareil sur les côtés, on a cette disponibilité aussi donc, de changer les oreillettes donc, qui sont déjà données avec. Soit on prend... Les oreillettes en mousse classique, ou soit on prend euh, celles qui sont en une sorte de caoutchouc, qui sont bon, plutôt confortables, mais euh, voilà, pour moi, ce n'est pas les meilleurs. Je trouve, je, je trouve mieux les mousses, c'est beaucoup plus confortable et ça me fait moins mal au niveau des lunettes. Et pareil, il est compatible pour toutes les consoles, et même, même sur téléphone. Donc c'est ça qui est génial. Le mieux à utiliser, c'est sur PC, pour après, niveau logiciel, pareil, le Logitech, le logiciel de chez Logitech, il est vraiment, vraiment bien fini. Donc, la capacité de le mettre directement sur le logiciel pour pouvoir justement changer euh, donc le réglage du micro. Il en existe facilement sur internet, vous allez les trouver. Pour ceux qui souhaitent avoir un réglage un petit peu, un petit peu, euh, comment dire ça, un petit peu radio, voilà, quelque chose de très professionnel. Parfait, parfait aussi pour, euh, pour les changer un petit peu les basses, changer les aigus, etc. Voilà, donc et après vous avez juste plus qu'à enregistrer les pré-réglages et normalement ils sont fonctionnels sur les consoles. Que ce soit sur Xbox, sur Nintendo Switch, sur PlayStation 5, PlayStation 4. Donc, il n'y a pas trop de soucis là-dessus. Donc, pour moi, ça reste l'un des meilleurs casques à l'heure actuelle. Et vraiment très fonctionnel, pareil, sur plusieurs années euh, là-dessus. On a le deuxième, pareil, qui est l'un des plus gros concurrents. Euh, et qui qui, qui s'est vendu à beaucoup, 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 beaucoup de fois. Et qui se vend encore beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il y a une version noire ou une version noire et rouge. Euh, donc, c'est le HyperX Cloud 2. Alors pourquoi j'en parle aussi Parce que pareil, j'ai pu le tester aussi, j'ai un ami qui l'a aussi. Et en gros, pourquoi je vous en parle Alors, il est génial niveau son. Il est exceptionnel. Genre niveau son, on ne peut pas avoir mieux. Franchement, c'est génial. Le micro peut s'enlever. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. Pareil, vous avez une petite molette aussi pour changer un petit peu le son, etc. Donc ça, c'est vraiment génial aussi. Il se branche en jack. Donc ça, jusque-là, c'est très correct. Ou en USB. Donc ça, c'est à vous de voir aussi. Et euh, donc il a un petit plus, pareil pour le Logitech G Pro X, il fonctionne de la même manière. Donc pareil, il est très très flexible au niveau, euh, voilà, il a quand même du mal à se casser parce que c'est de l'aluminium, etc. Donc c'est très robuste. Pareil, euh, donc le micro reste vraiment bon, franchement même limite presque très bon. Il n'est pas aussi bon que le Logitech G Pro X, mais en soi ça reste correct. C'est plug and play, vous avez juste à le brancher, il n'y a quasiment rien à faire. Il y a des logiciels qui existent, mais franchement il n'y a vraiment pas besoin de logiciels, il est déjà très bon. Sans forcément avoir besoin du logiciel. Et vous pouvez le brancher sur PC, Xbox One, Xbox Series S, Series X, PS4, PS Pro, euh, PS4 Pro, PlayStation 5, Mac, mobile, PC, peu importe. Il n'y a aucun problème. Toutes les consoles passent, même Nintendo Switch, sans problème. Enfin, euh, à vous référer, si, un jack qui passera sur la Nintendo Switch sans trop de soucis. Donc voilà, si, 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 je dis de grosses bêtises, mais un jack qui passera sans problème. Le mieux est de, de l'avoir sur PC parce qu'en USB, ça passe encore mieux niveau qualité. Enfin, je trouve, en tout cas, c'est mon avis là-dessus. Mais voilà, les, ces casques-là sont encore beaucoup mieux sur PC. C'est mon avis là-dessus parce que bah, forcément, je suis un gros joueur PC. Je suis aussi un joueur PS, PlayStation 5 et un joueur Nintendo Switch. Donc, je peux vraiment vous faire re, vous re, un ressenti quasiment global euh, sur le sujet. Et même sur euh, téléphone, ça passe plutôt bien. Mais bon, sur téléphone, généralement, on n'a pas forcément un micro-casque euh, dessus. C'est généralement notre oreille ou euh, euh, des écouteurs euh, optionnels. Alors, pareil, euh, un assez gros concurrent, mais beaucoup moins cher. Il reste très très bon, c'est le Razer Black Shark V2X. Donc, il est pareil, très bon, multiplateforme, etc. Alors, forcément, c'est pas le plus exceptionnel, il reste bon. Mais par contre, euh, c'est au niveau de l'usure. Euh, le micro reste correct, etc. C'est au niveau de l'usure, au niveau des, euh, des oreillettes et au niveau du, de l'arceau. Qui aura tendance à vraiment, au bout de... Allez, pour vraiment être honnête avec vous, au bout de peut-être un an ou un an et demi, voire même un petit peu moins, il aura tendance à... Enfin, tout dépend en fait de l'utilisation. Il aura tendance à se dégrader euh, au fil de l'utilisation. Ce qui est un petit peu dommage. Mais sinon, en soi, au niveau euh, de ce qui est du son et du micro, pour vous en parler, ça reste correct. Ça reste très audible. Ça reste vraiment de la même, quasiment de la même qualité qu'un G Pro X ou un Hyper X euh, Cloud 2. 
pour moi qui reste assez exceptionnel, le microphone cardioïde, et en plus de ça, pour moins de 50 euros. Donc, en vrai, pour une utilisation comme celui-ci, qui se branche en jack, ça reste très, 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 très correct pour 49 euros. Vraiment, pour moins de 50 euros, vous avez plutôt un vraiment un bon casque, quoi. Vraiment. Alors que pour les autres, on est aux alentours de 80 à 100 euros. Donc, il faudra vraiment... Euh, voilà, c'est... Pour moi, c'est le premier, c'est Logitech. Deuxième, c'est HyperX. Et forcément, le Razer en troisième pour ma sélection d'aujourd'hui. N'hésitez pas, vous aurez les liens en description de cette vidéo. Euh, si vous souhaitiez un peu plus d'informations ou quoi que ce soit, bah, en description de vidéo. Sinon, en commentaire pour ceux qui souhaitent, je pourrais vous apporter le nécessaire si vous avez des, des questions là-dessus. Mais franchement, il y a très très peu de choses à dire tellement qu'il y a vraiment peu de défauts sur ces, sur ces casques. Alors, c'est possible que vous soyez, juste pour finir, que vous soyez tombé sur un casque défectueux. Ça peut arriver malheureusement. Ça, ça, c'est déjà arrivé à un de mes amis et même à un de mes abonnés. Malheureusement, il n'est pas tombé sur mon casque. Il y avait une oreillette qui ne marchait pas. Il a juste fait remplacer. Mais voilà, ça peut arriver d'avoir reçu du matériel neuf, mais qui peut avoir un défaut de conception. Voilà, tout simplement. Il, a, il se l'est fait remplacer. Aujourd'hui, il n'a plus eu aucun problème. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos top 3. Je vous dis à la fois prochaine. Ciao, ciao.